എല്ലാവർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടില്ല വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എഴുതി കൊണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോകും നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഫോമലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഔപചാരികമായി തയ്യാറാക്കിയത് നിർമ്മിച്ചത് ഡാഷാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഔപചാരികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഡാഷാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഫോമലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഔപചാരികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഏത് സമിതിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ആൻസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും അതാണ് ആൻസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അംബേദ്കറിൻ്റെ പേരും കാണും നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് തെറ്റി തിരിച്ച് അത് എഴുതി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആൻസർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓർക്കണം ആരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ അടുത്തത് മറ്റൊന്ന് ഹു ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാനുമാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടുത്തത് പിന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അംബേദ്കർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ചത് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്തത് മെയ്ഡ് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് കൂടെ ഓർക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നെഹ്റു എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലാ നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ഏത് ആരാണ് അതിൻ്റെ പിതാവ് നിയമവാഴ്ച റൂൾ ഓഫ് ലായുടെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് റൂൾ ഓഫ് ലായുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലാ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ ബി ഡൈസി ആണ് ഓർക്കണം ആരെയാണ് എ ബി ഡൈസി ആണ് എന്തിൻ്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലാ
മലയാളത്തിൽ എഴുതി എഴുതി നല്ല മാർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേട്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലാ നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പിതാവ് എ വി ഡൈസി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് കൺട്രി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ മദർ ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മത പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ അത് ഓർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അസ് ദ മദർ ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ആൻസർ ബ്രിട്ടൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ വരുന്നത് ആ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വാസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് യു എസ് ഐയിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കടമെടുത്തത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അത് ഓർമ്മിക്കണം പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് ഏത് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഏത് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഏത് കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായത് അതിന് ആൻസർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ് ഓർമ്മിച്ചോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഏകദേശം പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ചെയർമാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്തിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചോദിക്കാം ക്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടത് കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർത്തു ഇപ്പോൾ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടത് തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം തരത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ തരത്തുള്ളൂ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റുകൾ അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി റൈറ്റ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി എസ് അല്ല അത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി എസ് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ എസ് ഐ ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നീ മോഡൽ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒക്കെ കണ്
അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീഡം നമുക്കുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മെച്ചപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓർക്കണം എന്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഓർക്കാറുള്ളത് എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അവകാശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഇന്നർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വ്യക്തികളുടെ ഇന്നർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമായ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകളെ കഴിവുകൾ ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ്സ് വിളിക്കുന്നത് പഠിച്ചോ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഇന്നർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്ലിയറായല്ലോ അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുവാനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു റൈറ്റ്സ് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഇന്നർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്കിന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത they are necessary for the people for saving uh, development of their personality and better life migacha jeevitham better life nayikkunnadinum adu pole thanne pinnendinu vendiyum their personality avarude vyaktithvam develop cheyunnadinumulla saahadiryam idilude orukkunnu shaaririkum manasikavumayittulla kalivugale labhyamaakkunnadinu ആരുടെ റോൾ വളരെ വലുതാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങളുടെ റോൾ വളരെ വലുതാണ് അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മരണതുല്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു അവകാശങ്ങളുമില്ല നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ കഴിയില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് അവകാശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൺസിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നിരവധി റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് റൈറ്റ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവകാശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്താം അതായത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് അതിൽ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ റൈറ്റ്സ് പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയിൽ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമോ അത് ചിലപ്പോൾ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നു ഇന്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മേൽപ്പാലങ്ങൾ മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഫ്ലൈ ഓവറൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ കരാർ ഒരു പുറത്ത് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാതെ ഇത് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കുവാനും ഉള്ള കരാർ ആർക്ക് കൊടുത്തു ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സജ്ജമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ ആരുപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ കരാറുകാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗവൺമെൻറ് കരാർ കൊടുത്തേക്കാണ് ടെൻഡർ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇത്ര നാൾ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര നാൾക്ക് ഉള്ളിൽ എന്ത് പൂർത്തിയാക്കണം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇത് ടെൻഡർ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഈ ടെൻഡർ എടുത്ത പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾ കമ്പനി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പണികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഇതിന് ഈ പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം കൂലി പോലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല മിനിമം വേജ് പോലും ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം കൂലി ഉറപ്പാക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ജോലി സമയം എന്നൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓവർ ടൈം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യിച്ചു അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലമൊക്കെ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ജോലിക്കാരും കൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ടെൻ്റ് അടിച്ച് പുറത്ത് വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെയാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് ഇവർ നയിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് ആരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കുറച്ച് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അവർ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി നൽകി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചു സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തുറപ്പാക്കണം മിനിമം കൂലി ഉറപ്പാക്കണം ഇത് എന്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലയോ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് മാന്യമായ കൃത്യമായ എന്ത് കൊടുക്കണം കൂലി കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത് എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും മിനിമം വേജ് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതൊരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ചൂഷണത്തിനെതിരെ എല്ലാവർക്കും മിനിമം വേജ് എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയോ നടപ്പിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നടപ്പിലാക്കണം അത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശമാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ഇനി മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം അതാ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസാമിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ലലു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പോലീസ് പിടികൂടി ആസാമിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആസാമിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരും പിടികൂടി പോലീസ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പിടികൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസിന് ചോദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത്ര ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലൊക്കെ വിടാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ പോലീസ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ലലു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടായി മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായി മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന്
ആരോഗ്യവാനാണ് അതായത് ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക നില റെഡിയായി പ്രശ്നമില്ല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണ ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും അയാൾ ഫിറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾക്ക് മറ്റ് രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് കൊടുത്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇയാളുടെ കേസ് മാത്രം പരിഗണിച്ചില്ല ഇയാൾ അപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി എത്ര നാളാണ് ഇദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സ് എഴുപത്തി ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കസ്റ്റഡിയിലായി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിൽ മോചനനാക്കിയത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത് എത്ര വർഷമാണ് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അൻപത്തിനാല് വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അൻപത്തിനാല് വർഷം ലലു എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ ജീവിതം ജയിലിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു കേസ് കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ കേസ് കോടതി പരിഗണിച്ചാൽ പോലും എഴുപത്തേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് പരിഗണിച്ചാൽ പോലും കോടതി കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി അദ്ദേഹം എവിടെ കിടന്നു ജയിലിൽ കിടന്നു അതായത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അവൻ എവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു ജയിലിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് അവൻ്റെ എന്ത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ലൈഫും ലിബർട്ടിയും അവൻ്റെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ എന്ത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഇപ്പം രണ്ട് സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാനാണ് ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനെതിരെ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ലേബേഴ്സിനെ ആര് ചൂഷണം ചെയ്തു കരാറുകാർ ചൂഷണം ചെയ്തു അതിനെതിരെ കോടതി ഇടപെട്ടു രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ഈ കോടതി ഇടപെടുന്നൊക്കെ ഓർത്തു വന്നു അടുത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ അൻപത്തിനാല് വർഷം ഒരാൾക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നു അൻപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാളെ പുറത്തു വിട്ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് അൻപത് വർഷമൊന്നും എന്ത് കൊടുക്കാൻ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് പാടില്ല ഈ അൻപത്തിനാല് വർഷമൊന്നുമില്ല തൂക്കുകാരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അൻപത്തിനാല് വർഷമൊന്നും ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജയിലിലിടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വിചാരണ പോലും ഇല്ലാതെ അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് കോടതി അയാളെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല കേസ് നടന്നില്ല അൻപത്തിനാല് വർഷം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു അത് എന്തിനെതിരെയുള്ള വയലേഷൻ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഇതിനെതിരെയുള്ള ലംഘനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ല ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എസ് ഐയിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത് അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എസ് ഐ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർട്ട് തേർഡിലാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പാർട്ട് തേർഡിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ട് തേർഡിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്
അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തഞ്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ എത്ര വരെയുള്ള തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള തേർട്ടി ടു വരെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാം തേർട്ടി വൺ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് നോക്കണം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം എത്ര മുതലേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി തൊട്ട് തുടങ്ങും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയാലും ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനായാലും മെയിൻ എക്സാമിനായാലും പബ്ലിക് എക്സാമിനെല്ലാം മോഡൽ എക്സാമിനെല്ലാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും വളരെ വലിയ ഒരു എസ് എയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എസ് എ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വൺ വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ പഠിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എസ് എ പഠിക്കുന്നത് എസ് എ നമ്മളെ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ എസ് എ ചോദിക്കുന്ന എട്ട് മാർക്കിനാണ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ എസ് എ എത്ര മാർക്കാണ് എട്ട് മാർക്കാണ് ലോങ് എസ് എ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ശീലിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ എഴുതാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ എസ് എയിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്